Ich check die Nachrichten und sehe, dass Trump ein Einreiseverbot verhängt hat für Leute aus der EU in die USA. Und damit fällt unser Trip flach. Wie sieht das aus? Was ist euer Plan? Was, was habt ihr jetzt vor? Ja, äh, wir müssen halt einfach mal gucken, was halt jetzt, wie es halt jetzt weitergeht in Zukunft. Jetzt können wir da einfach mal abwarten. When the sun goes down and the night breeze in like a lion on the brow ready Meine ersten Gedanken dazu waren einfach nur, ja, scheiße, so, also, halt, man, man ist halt traurig und ein bisschen frustriert, aber, ja, ich habe irgendwie damit gerechnet, weil, weil über Zeit haben jetzt alle angefangen, immer mehr Panik zu machen, deswegen, das war irgendwie, hätte man sich das denken können, dass die am Ende jetzt, das doch absagen. Aber gut, ist halt so. Also durch den Coronavirus ist jetzt einfach meine komplette Entwicklung gefährdet. Weil ich hätte jetzt am Sonntag hätte ich gegen Holidays gecatcht in äh, Holland, in Amsterdam auch, in einer ziemlich coolen Location. War auch eine meiner Traumgegnerinnen, weil einfach ihr Gimmick sau cool ist und wir sau cooles Zeug hätten machen können. Und es ist ausgefallen. Das heißt zum einen, ich verdiene kein Geld. Ich verdiene kein Geld mit Merchandise. Ich kann mich nicht weiter. Also ich habe halt keine neue Match-Erfahrung, wo ich so viel nachher sagen kann, okay, ich habe was Neues gelernt, weil aus dem Match hätte ich was mitgenommen, auf jeden Fall. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass halt bei der GHW Factory gerade der Ring kaputt ist. Das heißt, ich kann nicht mehr in den Ring gehen und jetzt trainieren irgendwas. Und es ist halt jetzt ein bisschen frustrierend, weil man muss jetzt wirklich die ganze Zeit gucken und warten, okay, während man anderen Shows ist auch noch abgesagt. Wir verdienen halt jetzt keine Gagen in der Zeit. Und das heißt, wir haben kein Geld. Jedes Shirt, was wir verkaufen, jeden Kampf, den wir machen, ist das, was wir gerade halt brauchen, um irgendwie überleben zu können. Und das reißt uns jetzt in ein noch größeres finanzielles Loch. Ich hoffe echt, dass wir im April wieder normal catchen können, weil wenn wir es im März verlieren, okay, aber der Rest des Jahres sollte hoffentlich. In Deutschland das ist die Leben Zahl der Corona-Infektionen seit gestern drastisch gestiegen. Daran, zu Hause zu bleiben. In mehreren Bundesländern müssen sich die Bürger auf eine stärkere Einschränkung ihrer Bewegung Das ist das Bewegungs des Kontaktverbots. Hey. Was geht ab? So, also das, das ist eine ganz, ganz, ganz komische Situation momentan. Also ich bin echt gespannt, was da noch auf uns zukommt. Also, ja, wir werden erstmal alles nach hinten verschieben und gucken dann, ob wir unseren Plan so umsetzen können, wie man vorhatten, nur halt versetzt nach hinten. Ich habe halt jetzt auch gesehen, dass in Holland haben die jetzt Ausgangssperre wohl bis 1.6. Das heißt, bis zum 1.6. keine pwh show Und das sind halt die, auf die ich mich wirklich, wirklich gefreut habe, zumal ja auch das Frauenturnier gewesen wäre. Ich sehe Wrestling jetzt gerade, Wrestling ist überhaupt nicht in meinem Kopf, das ist nicht wichtig. 
Es ist wichtig, dass alle erstmal gesund werden. Die allgemeine Stimmung unter den Wrestlern, also ich habe jetzt mit Kill geredet und mit Amir vor allen Dingen. Und äh, ist halt einfach nicht gut. Ne? Also klar, jeder hat Angst um, seinen, um seine Spots. Also es wird einen Verdrängungswettbewerb auf, auf dem Markt geben. Dabei werden natürlich auch was die Veranstalter verschwinden. Und das heißt effektiv für die, für die Wrestler, dass es weniger Arbeit geben wird, weil es weniger Veranstaltungen gibt. Ähm, ich habe jetzt äh, seit Dienstag, also gestern, <lacht> habe ich jetzt äh, im Lager von einem Supermarkt angefangen zu arbeiten. Irgendwie muss ich ja Geld verdienen, also mache ich das jetzt. Ähm, ja, fühlt sich aber so an wie ein neuer Tiefpunkt im Leben, weil das ist echt so. USA schon ziemlich bitter. Die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so hoch, aber dieser eine Auftritt hätte wirklich irgendwas äh, bewirken können am Ende oder auch nicht. Also man hat nicht mal die Chance auf die Chance im Prinzip weil man nicht mehr hinkommt und das ist, ja, also mich trifft es schon eigentlich das am härtesten, weil darauf hatte ich mich extremst drauf gefreut und äh, ja, passiert es halt einfach nicht. Und es tut mir einfach leid, deswegen, ich, ich, wenn, wenn ich jetzt so mit ihm darüber rede oder sowas, dann erwähne ich auch so gut wie nie, dass meine Bookings weggebrochen sind oder das Booking, worauf ich mich gefreut habe oder jenes, weil ich mir denke so, ja, okay, was soll er denn dazu sagen? Er hätte sein Debüt in den USA gemacht. Das ist halt schon was. So. Ich bin halt auch dünnhäutig, so, seitdem das so ist. Und äh, ja, habe heute zum Beispiel meine Tür wieder verprügelt. Ja. Ja, das ist halt der ganze Frust, der jetzt rauskommt. Und du hast halt, du hast halt kein Wrestling als Ventil. Ne? Das, ist, das, ist ja mein, das ist ja mein Hauptventil eigentlich. So. Seitdem ich gewrestelt habe, ich habe weniger Scheiße gebaut. Weißt du, ich werde mehr eins mit mir selbst. Ich lerne zu lächeln und zu nicken, anstatt mich direkt aufzuregen, weil jeder Scheiße und so. Und kaum ist es so weg, muss ich das von vorne lernen. Und das ist halt sau nervig. Weil ich habe überhaupt keine Kontrolle über meine Wutausbrüche gerade. Ich habe totale Angst, dass ich mich extrem zurückentwickle jetzt in den, in den nächsten ein bis zwei Monaten. Und klar, dass halt der Wrestling-Markt danach vielleicht nicht mehr so ist, wie er vorher war, das beunruhigt einen auch. Ganz ehrlich, es nervt halt einfach nur und man sitzt halt echt aus. Ich bin, ich bin den ganzen Tag am Zocken und Make-ups machen, aber so, ich habe keine Lust mehr. Du kannst. Uh, schöner Kopfstand. <lacht> Gerade die jungen Wester, die mich fragen, was soll ich machen, denen die Kante sagen, halt dich fit. Ja, das stimmt, ist nicht offen, ist keine Ausrede. Klar kannst du nicht dritt gehen, du kannst Bodyweight-Exercise machen, du kannst Cardio machen. Es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt nicht völlig gesund und fit wieder zu kommen. Du kannst all deine Fälschung ausnehmen lassen, du kannst es in Form bringen und kannst damit einen riesen Vorteil haben gegenüber denjenigen, die es nicht gemacht haben. Und das wird einen Unterschied machen zwischen, zwischen den Resten. Ich ziehe mit meinem kleinen Bruder ein gutes Training durch hier, ohne Gewichte. Das ist ein bisschen so wie ein Bootcamp. Ich mache immer Cardio, ich mache zweimal Beine, zweimal Oberkörper, Armin macht dreimal Oberkörper und nein, fünfmal Oberkörper und ein halbes Mal Beine oder sowas. Das stimmt überhaupt <lacht> Aber, ähm, ich mache halt jeden Tag, gucke ich, dass ich ungefähr so fünf Liegestütze und wenigstens mache und so. Die Sache ist, ich glaube, wir, wir halten uns schon ganz gut fit. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt viel an Shape oder irgendwas vor uns verlieren werden. Wir sind ein Haushalt und sehen wir als eine Person. Muss man nur noch mal dazu sagen. Ja, wir gehen uns manchmal, <lacht> gehen wir uns hart auf die Nerven. Aber ich finde, es hält sich in Grenzen. Also, äh, meistens habe ich da meine fünf Minuten bis... 120 Minuten. <lacht> Aber äh, an mir ist ja recht gechillt, dann geht das einigermaßen. Aber ja, manchmal ist es schon ein bisschen nervig, weil da hat der eine schlechte Laune, da kriegt der andere schlechte Laune, da hat wieder gute Laune, dann hat der erste eine schlechte Laune. Ja. Das ist, halt so, das ist halt so deprimierend, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Aber du kannst gerade nichts machen, um dem Ziel weiter nachzugehen, weil.
für die Quarantäne halt nicht genug. Was das Wrestling angeht zumindest, kam jetzt ein neues Thema auf während der Quarantäne. Und zwar wurde ein Wrestler von seiner Ex-Freundin, glaube ich, beschuldigt, sie damals äh, zum Sex gezwungen zu haben. Was halt natürlich eine ekelhafte Sache ist. Und äh, ja, jeder, der sowas gemacht hat, äh, sollte natürlich direkt aus allen möglichen Promotions rausgeworfen werden und nicht mehr vertreten sein Backstage. Also ich habe dann auch äh, von Geschichten gehört oder gelesen, wo ich mir dachte, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das war dann schon erschreckend. Also das fängt ja bei unangenehmen und unpassenden Nachrichten an, die man dann eben privat bekommt, über teilweise auch anfassen, wo man es nicht möchte oder generell nicht angefasst werden möchte. Und endet ja dann teilweise also ja in, in Vergewaltigung. Wir kennen aber alle halt das Internet und es bleibt nicht dabei. Mehrere Leute sind nach vorne gekommen und haben unter dem Hashtag Speaking Out halt ihre Stories erzählt und da waren halt echt schon ziemlich üble Sachen dabei. Speaking Out ist die Wrestling-Variante von MeToo. Das hat auch dazu geführt, dass der eine oder andere, der bei WXW zu sehen war, danach nicht mehr bei WXW zu sehen war. Und das war sicherlich eine unglaublich schwierige Situation, damit umzugehen. Diese Speaking Out-Bewegung, das ist etwas, das ist so, so überfällig. Diese Kultur, die braucht so eine Eruption. Es muss alles durchgeschakt werden, damit sich eben ganz, ganz vergiftete Kulturen und Herangehensweisen endlich mal auflösen. Wir sind nicht mal Z-Promis. Man kennt uns nicht außerhalb dieser Blase. Und warum dann Männer und Frauen denken, yo, ich bin jetzt wer, ich nehme mir jetzt fünf Weiber, fünf Männer, keine Ahnung was mit, zwingen die am Ende Sachen zu machen, die die nicht wollen, oder sagt dann, ey, ich lege ein gutes Wort für dich ein, wenn du das und das machst. Verstehe ich nicht, weiß ich nicht. Ich meine, mir als Wrestlerin ist auch so viel passiert jetzt on the road, immer wenn ich alleine war, ohne die Jungs. Immer ist da irgendein schmieriger, ekelhafter Typ oder jemand erschlaubt sich Späße mit Rookies, die einfach nicht lustig sind. Und deswegen, ich kenne es halt auch. War das ein oder andere Mal eine Hand eben, wo sie nicht sollte, da wurde halt einfach mal auf den Arsch gehauen. Im Vorbeigehen, wo man sich dachte, nein, nein, was, was soll das? Also du hast mich nicht anzufassen, schon gar nicht so auf diese Weise. Ja, damals dachte ich eben, das gehört dazu, weil ich eben Teil von diesem Business sein wollte. Und wie gesagt, es hieß, ja, das ist halt Wrestling. Uh, take it or leave it. Und ja, dann hat man den Mund gehalten und brav genickt. So ähnliche Dinge habe ich mit 15, 16 auch erlebt. Ich wurde von zwei sogenannten Veteranen in das Zimmer gerufen. Tür verschlossen. Der eine hat noch den Camcorder aufgemacht und es gefilmt und moderiert. Hier äh, äh, Catch-Schlampe Seemann äh, zieht äh, XY die Gier aus. Und äh, dann sollte ich ihm die Gier ausziehen. Ich habe die Stiefel aufgeschnürt und ab der Unterwäsche habe ich mich dann dagegen geweigert und dann wurde ich von beiden beleidigt und der eine hat sich beklagt, äh, wie unwillig ich doch bin und wie, unre äh, wie, wie respektlos und dass ich mich eben nicht füge und so weiter und so fort. Und der andere hat mich halt beleidigt, dass ich das tun soll, was ich eben nicht tun wollte. Und das sind so Dinge, die halt da äh, durchaus passiert sind. Und eben nicht nur mir, sondern eben auch einigen anderen. Ich habe manchmal das Gefühl, Wrestling bringt das Schlechtere in Menschen hervor. Entweder kommt der Spruch, ja, war ja nicht so gemeint oder ja, gehört halt dazu, ne, das ist Wrestling. Nein, das ist kein Wrestling. Wrestling ist das, was im Ring passiert. Das ist sexuelle Belästigung. Wir haben in der Phase, in der diese Vorwürfe kamen, haben wir quasi eine informelle Taskforce gegründet. Die, die war sehr, sehr natürlich, weil das waren alle Leute, die zu dem Zeitpunkt Vollzeit bei uns gearbeitet haben. Es waren sechs Personen, fünf männlich, eine weiblich. Und wir haben intern äh, vorab gesagt, wenn wir irgendwann mal einen Fall hätten, wo es drei gegen drei steht, dann zählt die weibliche Stimme doppelt und das ist der, der Decider. Uns war das wichtig, nicht aus Speaking Out einen Schaulaufen zu machen, sondern wir wollten machen, was wir moralisch für richtig halten. Und danach haben wir unsere Entscheidung getroffen. Aber ich fand es wichtig, 
eine Änderung vorzuleben, als eine Änderung in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist nicht unsere Herangehensweise und ich glaube, das ist auch bei den Leuten, die mit uns arbeiten, vernünftig angekommen. Ich glaube, dass sich das große Ganze nie ändern wird. Also Dafür existiert Wrestling in der Form schon viel zu lange. Bei den prominentesten Beispielen hat das ja doch dazu geführt, dass sie zumindest für längere Zeit, dass man weder was von ihnen gesehen noch gehört hat, was ja erstmal gut ist. Es wird sich allerdings zeigen, ob das auch so bleibt, weil man merkt schon, die Ersten versuchen es zumindest. Und blöderweise finden die auch den einen oder anderen Unterstützer. Und das, das macht mich schon echt traurig und wütend. Bei mir geht es jetzt darum, ich will meine Karriere nach vorne treiben. Wenn ich zurückkomme, werde ich auf jeden Fall ein anderes Facepaint haben. Ich freue mich drauf. Ich habe schon so ein paar neue Ideen, die ich dann unbedingt machen will. Für mich ist Wrestling auf jeden Fall immer noch die wichtigste Sache. Die Idee ist natürlich halt jetzt, die Zuschauer doch irgendwo bei Laune zu halten mit Tapings. Ja, ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen, aber unsere Intention dahinter war letztendlich gewesen, dass wir signalisieren, okay, es sind harte Zeiten, aber uns gibt es noch. Deshalb haben wir uns dafür entschieden zu sagen, okay, wir filmen, stellen das online, um die Leute auf irgendeine Art und Weise mit Wrestling zu versorgen. schon komisch, es ist eine andere Welt, weil das Wrestling lebt ja eigentlich von Leuten, weil man will ja Reaktionen bekommen, man will als Heel gehasst werden, man will als Face geliebt werden, aber wenn das alles fehlt, es ist so, als ob man so ein bisschen gegen eine Wand reden würde, es ist, es ist halt, es fühlt sich falsch an, aber in den Zeiten leider nicht alles machbar. Ehrlich gesagt, fühle ich mich irgendwo da so, als hätte man mir was weggenommen, weil ich habe jetzt vor zwei Jahren angefangen. Vor allem für diejenigen, die neu sind und das Neuland ist, wir brauchen die Erfahrung. Wir können jetzt Trainingsmatches machen, aber wenn wir nicht die Gelegenheit haben, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, für die Fans, für die Fans zu arbeiten. Im Wrestling, wie gesagt, es lebt davon. Und wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, auf die Reaktionen der Menschen zu reagieren, dann lebt das Wrestling nicht. Und es ist nur noch, es ist nur noch ein leeres Kämpfe. Es ist halt auch sinnvoller, dann zu sagen, okay, selbst wenn wir die Möglichkeiten hätten, okay, macht es Sinn, das wirklich durchzuziehen? Was sind die Konsequenzen im Nachhinein, wenn irgendwas sein sollte? Das sind halt alles so Fragen, die muss man sich mittlerweile stellen. Wir hatten jetzt auch den einen oder anderen für die Tapings heute, den wir sehr gerne dabei gehabt hätten, können wir aber nicht, weil Erkältungen im Raum stehen. Ja, ähm, das sind jetzt mehrere Personen gewesen. In der normalen Zeit hätten wir gesagt, jo komm, mit einem kleinen Schnuppen, wenn du dich fit genug fühlst, komm, mach dein Ding. Ja. Mittlerweile müssen wir sagen, die Gefahr ist einfach zu groß, dass wirklich irgendwas dahinter steckt, was mehr wie nur eine Grippe ist. Da müssen wir halt auch an, an, die ganzen, an die ganzen Wrestler denken, die hier teilnehmen und auch ein Stück weiter an uns selbst, plus an die Person, die auch betroffen ist selbst. Das können wir nicht machen. Also bei mir ist halt jetzt wirklich alles betroffen. Ne? Ich kann nicht wresteln, ich kann nicht arbeiten, weil meine beiden Jobs sind auch davon jetzt komplett betroffen. Äh, und heute wäre halt eben eventuell sogar die letzten Tapings die letzte Chance auf Wrestling für dieses Jahr gewesen. Deswegen bin ich da jetzt natürlich doppelt und dreifach traurig, aber kann man nichts machen. Also die Tapings, die man hat, die sind halt wie gesagt auch überhaupt nicht vergleichbar mit dem echten Wrestling. Ne? Es gibt dir ja nicht dieses Gefühl von wegen dieses, ja es kann vielleicht werden, sondern diese Tapings sind halt so, es fühlt sich halt immer so ein bisschen an wie Training. Wenn man beim Wrestling ist, kommt man sich richtig dämlich vor, weil du hast halt diese ganzen Emotionen, die dann aufkochen und so, die, die fehlen halt. Du bist im Ring und ah, oh, oh, mir tut alles weh und es ist halt ruhig. Ne? Ähm, Du hast keine Ablenkung, es ist schwierig, so, eine, so ein Chaos oder sowas im Ring darzustellen, ja. weil das Rauschen vom Publikum fehlt einfach. Und 
war schon ein echt harter Tag. So, die ganze Crew hat sich auch krass angestrengt. Da sind schon ein paar coole Dinge entstanden. Ist schon cool, war geil. Auf war schon Fall. cool, ja, aber war, war halt sau weird. Ja. Natürlich fühlt es sich jetzt so an, als wäre ich weiter weg von meinem Traum als vor einem Jahr. Weil vor einem Jahr stand ich beim fucking Farm Fatal. Das hat sich einfach so angefühlt wie so. Ich kann es schaffen, ja. Doch, irgendwie, das ist geil. Irgendwann hat man schon mal wieder Bock auf das Richtige. Und das ist jetzt seit anderthalb Jahren, äh, ja, das geht in so eine, also mental würde ich sagen, geht es sogar in so eine gefährliche Richtung, dass sich das so langsam so im, im Kopf einnistet, okay, das ist jetzt normal. Ne? Dieses äh, Testfeuer machen, Maske tragen, äh, nicht, nicht die ganze Zeit seinen besten Freunden am Arsch hängen Backstage und sich die ganze Zeit antatschen und äh, weiß ich nicht was einfach. Ne? Man muss ja jetzt auf alles achten und... Ja, es ist halt, wie gesagt, ist so, ist so, man, man bekommt das, was man will, aber auch nicht so in den vollen Zügen, wie man es wie man's gerne hätte und wie man es kennt. Das merkst du, das merkst du sehr brutal auf jeden Fall. Ich habe eine neue Gier bestellt. Ich habe eine neue Entrance-Pose, ich habe ein komplett neues Moveset, auch Sachen, die äh, mich zum Teil sehr stark gechallenged haben, weil es eben Sachen sind, die ich in meinem normalen Wrestling-Stil nicht mache und ähm, die hoffentlich die Leute beeindrucken werden. Ich bin halt excited jetzt ähm, bei den nächsten Shows das zu zeigen, was ich jetzt gelernt habe einfach in der Zeit, weil man hat mich nur sehr wenig gesehen und auch bei den Tapings, wo ich eingesetzt wurde, wurde ich nur sehr, sehr wenig eingesetzt im Ring. Und deswegen bin ich halt sehr aufgeregt, den Leuten zu zeigen, was ich halt jetzt gelernt habe in der Pandemie. Weil ich will halt zeigen, so, ich habe nicht auf meinem Arsch rumgesessen und war faul, sondern ich habe halt die ganze Zeit was gemacht. Und ich fühle mich halt jetzt so, als wäre ich ein Stück dem näher gekommen, dass ich zeigen kann, Frauenwrestling ist nicht scheiße. Ich hoffe, dass das passiert. Und deswegen, ich bin halt jetzt die ganze Zeit schon so, ich brauche einen Ring und ich brauche eine Gegnerin, damit man das jetzt alles mal zeigen kann. Das zieht einen runter und dann versuche ich mich einfach am Wrestling festzuhalten, weil ich mir denke, das ist ja gar nicht mein Leben. Das ist jetzt in diesem Moment mein Leben und auch noch für eine hoffentlich kurze Phase. Aber ich komme ja wieder dahin zurück. Und ich weiß es einfach viel mehr wertzuschätzen, was halt vor der Pandemie war. Und ich hoffe auch nicht mehr so negativ zu sein nach meinen Matches, wenn ich äh, jetzt dann weiter wresteln kann. Aber dafür muss ich halt weiter wresteln, um das zu sehen. freue ich mich wirklich, wenn wir die erste Show wieder haben. Und dann hört man die Musik und dann steht man hinterm Vorhang und dann kommt der Moment, wo du rauskommst. Und darauf freue ich mich einfach. Was sich bei mir jetzt im Wrestling geändert hat, ist, dass Arman und ich jetzt erstmal nicht mehr im Tag-Team unterwegs sind. 